My dear friends and parents, this is Daniel and welcome back to our chat. The 2024 examination is going to be counseling to wait for the counseling. I will tell you about the most important news and answers. Now, you are watching the video on YouTube. In India, there are 133 calories in the country. There are 133 calories in the country. There are 133 calories in the country. You will see the video on the video. There are 3 months in the last 3 months before. இதே விஷயத்தை பற்றி நிஸ்பா கலை அகாடமியிலேருந்து ஒரு வீடியோ அப்படிங்கிறது போட்டிருந்தோம் இந்தியா சொல்ல நூற்றி பன்னெண்டு கல்லூரிகள் இந்த கவுன்சிலிங்கில் அதாவது இனி வருகிற அகாடமிக் இயரில் உள்ள அப்ரூவலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தோம் ப்ளஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஐந்து கல்லூரிகள் என்னென்ன காலேஜஸ்லாம் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இந்த வீடியோ அடுத்து நீங்கள் அந்த வீடியோவினுடைய கிளிப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த இந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து கல்லூரிகள் இது உட்பட இருக்கக்கூடிய நூற்றி பதிமூணு கல்லூரிகளினுடைய அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது It is not yet out. அது வெளி வரலை அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் கல்லூரிகளுக்கு மெயில் அனுப்பப்பட்டதை தவிர அந்த காலேஜஸ்லாம் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற எந்த விதமான அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கப்படவில்லை நீங்கள் பார்க்குற பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் டெலிகிராமில் வந்திருக்கிற பிடிஎஃப்லேயும் அப்படி தான் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் படித்து புரிஞ்சு பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுவரை இதில் எத்தனை கல்லூரிகள் இந்த அகாடமிக் இயருக்கு உள்ளே வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இது எப்போ சார் தெரிய வரும்னா சீட் மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது நமக்கு தெரிய வரும் இது அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ அந்த கவுன்சிலிங்கை போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் வந்து ஐந்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் வருது அதில் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் லைக்லி ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற விஷயமாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில கல்லூரிகள் கூட ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக தான் வருவோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது இது எல்லாமே நமக்கு என்எம்சியினுடைய ஃபைனல் அப்ரூவல் என்எம்சி வெப்சைட்டில் அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த கல்லூரிகள்லாம் வரலாம் அப்படி வரும்போது தான் இந்த காலேஜஸ் அப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க அதாவது கவுன்சிலிங்கில் இந்த வருஷம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது எடுக்க முடியும் ஸோ அந்தந்த கல்லூரிகளுக்கு அவங்கவுங்க அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இமெயில் ஐடியிலேருந்து இது பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய இமெயிலுக்கு உங்கள் காலேஜுடைய அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத எம்என்ஆர்பியில் இருந்தும் என்எல்சியில் இருந்தும் உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு பப்ளிக் நோட்டீஸ்க்காக இத்தனை கல்லூரிகள் இந்த ஆண்டில் கவுன்சிலுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒன்பதாகவே இதே பிடிஎஃபை நூற்றி பன்னெண்டு கல்லூரிகளோடு போட்டாங்க அதோட சேஃபி இப்போ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலேஜ் அப்படிங்கிறத ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ நூற்றி பதிமூணு கல்லூரிகள் இப்போதைக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் லிஸ்டில் இருக்கு இதில் எத்தனை கல்லூரிகள் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் உறுதியாக தெரிய வரல ஸோ தமிழகத்தில் அஞ்சு காலேஜ் புதுசாக வந்துருச்சு கட் ஆஃப் குறைஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது இந்த ஐந்து கல்லூரிகள் வரும்போதும் கூட தமிழகத்தில் கட் ஆஃப் மார்க்கில் எப்படி வேரியேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போதைக்கு நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் ஐநூறு மார்க்குக்கு மேலே எத்தனை மாணவர்கள் அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே எத்தனை மாணவர்கள்ங்கிற எக்ஸாக்ட் கவுண்ட் தெரிகிற வரைக்கும் வி கான் ப்ரிடிக் த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்கில் க்ளோஸிங் ஆகும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எப்படி இருக்கும் அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா முடிய கவுன்சிலிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எத்தனை கல்லூரிகள் வருது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் பொறுத்தது அல்ல எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளால் டிசைட் பண்ணிட முடியாது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐநூறு சீட்டோ இல்லை அறநூறு சீட்டோ உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட நூற்றம்பது சீட்டு ஒரு காலேஜில் வருது அப்படிங்கிற அப்ரூவல் ஆகும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வாங்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூத்தம்பது சீட் அப்படிங்கிறதா இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் ஆட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம் இந்த எழுநூத்தம்பது சீட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால் கொஞ்சம் சீட்டு போயிடும் கவர்மெண்ட் போட்டால் கொஞ்சம் சீட்டு போயிடும் அண்ட் சில கல்லூரிகள் தெலுங்கு மைனாரிட்டியாகவும் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டியாகவும் எஸ்பெஷலி கன்னியாகுமரி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் அ கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனாக தான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ அது கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனாக வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் போட்டால் அப்போ இப்படி பிரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால எழுநூத்தம்பது சீட்டில் பாதிக்கு பாதின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட எல்லாமே மைனா
அவங்களுடைய ஃபைனல் ஸ்டேட்டஸை நாங்கள் மெயில் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் காலேஜஸ் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை காலேஜஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்ல பார்க்குறது நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன்ல இருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அப்டேட் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது இன்னைக்கு தான் இந்த வீடியோவை நம்ம ஆக்சுவலாக சாட்டர்டே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் சண்டே தான் இந்த வீடியோவை பார்ப்பீங்க ஸோ பதினஞ்சாம் தேதி ப்ராசஸிங் ஆஃப் யூஜி எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிடிஎஃப்பை நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எப்போ அந்த பிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதிமூணு பதினாலாம் தேதி நேற்றுக்கு வந்த பிடிஎஃபாக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராசஸிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார் யூஜி எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் நியூ மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட் ஃபார் த அகாடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த கதில நூத்தி பன்னிரெண்டு கல்லூரிகள் புதுசா கல்லூரிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி எட்டு கல்லூரிகள் எக்ஸிஸ்டிங் காலேஜஸ் வந்து சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்டிருக்காங்க அந்த காலேஜ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப அந்த நூத்தி பன்னெண்டு காலேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அனக்ஷர் ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி பன்னிரெண்டு கல்லூரிகளுடைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் டெல்லி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கல்லூரிகள் இருக்கு நான் டேரெக்டாக தமிழ்நாடு காலேஜஸ் மட்டும் போயிடலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் வந்து தக்ஷசீலா மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இந்த தக்ஷசீலா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இட்ஸ் அ டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த டீம் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே நிறைய காலேஜ் நிறைய கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலுக்கும் அதிகமான அறுபத்தி நாலுக்கும் அதிகமான இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இந்த கல்லூரி இந்த டீம் யூனிவர்சிட்டி வருகிற வருஷத்திலிருந்து மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கான அப்ளிகேஷனை போட்டிருக்காங்க அப்பான் அப்ரூவல் என்எம்சி கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு அகாடமிக் இயர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது அதிகம் அடுத்ததா செகண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கலசலிங்கம் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த காலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன்ஸ்டியூஷன் கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி உங்களை நிறைய மாணவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்குது ஃபார்மஸி இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறதால இந்த கால கலசலிங்கம் காலேஜுக்கு கீழே வரக்கூடிய நிறைய ப்ரோக்ராம் சார் இந்த கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டியும் ஒரு புதிய ப்ரைவேட் காலேஜ் ஆரம்பிப்பதற்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க வர வருஷத்தில் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு அகாடமிக் இயர்லேயே வருவதற்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது எதிர்பார்க்கலாம் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கல்லூரி எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அன்னை மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த காலேஜ் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் அ நியூ காலேஜ் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு பழைய கல்லூரி ஓல்டு காலேஜ் தான் இதில் மேபி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை போன்ற எஜுகேஷனிஸ்ட்டுக்கும் அண்ட் நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அன்னை மெடிக்கல் காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு அகாடமிக் இயரில் இந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்டாப் பண்ணாங்க சில காரணங்களால் நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் வந்து என்எம்சி வந்து என்ன பண்ணாங்களோ அப்ரூவலை டினை பண்ணாங்க ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரீன் நீங்கள் அதை தான் பார்க்குறீங்க அன்னை மெடிக்கல் காலேஜ் டி பார்ட் ஃப்ரம் அட்மிட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜூனில் வந்து இந்த அட்மிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் அங்கே ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேற வேற அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் கிடைத்து அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து படித்து நேரம் பாஸ் பண்ணி டாக்டர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சில மாணவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் பெரும்பான்மையான பெற்றோர்களுக்குமே இது புதிய நியூஸாக கூட இருக்கலாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் இது ஒரு வேலை இதை பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்காவதாக ஒரு கல்லூரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து வருது அது எந்த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜேஆர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் செவன்டி நைனில் இருக்குது இந்த காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பாரத் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே பாரத் டீம் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் இது ப்ரைவேட் காலேஜாக இருக்கலாம் அல
அண்ட் மாதா மூணு காலேஜ் இப்போதைக்கு இருக்கு நாலாவது காலேஜ் தான் இந்த காலேஜ் டிஎம்ஐ ஃபவுண்டேஷன் கீழே வருது அப்படிங்கிறதுனால பெரும்பாலும் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனாக தான் கட்டாயம் வரும் சொல்லி நினைக்கிறோம் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனாக தான் வரும் ஸோ இதோட சேர்த்து நான்கு கிறிஸ்தவ மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் தமிழ்நாட்டில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சு இந்த கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வருஷத்துலேயே அட்மிஷன் வந்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது பெரிய கேள்விக்குறி தான் என்எம்சி இவங்களுடைய அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷனை அப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த கல்லூரிகள் இந்த வருஷத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டுலேருந்து அதாவது வருகிற கல்வியாண்டில் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இதில் இன்னும் நிறைய கல்லூரிகளினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ப்ளஸ் வந்து சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது பெண்டிங்கில் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு ஒன்ஸ் அது எல்லாமே கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது வரும் வர்ற வருஷத்தில் வரலை அப்படின்னா கூட இனி வர வருஷங்களில் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடந்து இந்த கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டில் புதுசாக அதோடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்தி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை அவருடைய நண்பர்கள் ஒரு அளவுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் இன் லாங்குவேஜ் சர்வேஸ் தமிழகத்தில் எத்தனை கல்லூரிகள் புதிதாக வந்தாலும் அத்தனை கல்லூரிகளும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதமாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றத்துக்கும் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் சீட் ஆனால் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேராவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்ந்துருவாங்க தானே அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் அது கவர்மெண்ட் கோ ஐ மீன் ப்ரைவேட் காலேஜஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸாக வந்தாலும் சரி எப்படி வந்தாலும் தமிழக மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு இந்த ஐந்து கல்லூரிகள் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது சந்தோஷமான விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அதில் மாற்று கோட்டங்கள் இல்லை இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் டைப் பண்ணிங்க வீடியோ பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க வருமான மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணும் சரி ஒரு காரணம் பே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் ஓவர் பஸ் அண்ட் ஹாய் தி ச